，是谁在找照片上这个女孩？警官，您真会说笑。我们这是当铺，小的听不明白您在说什么。你明白？那你等会儿吧，小人家，你要急，你要急，别人，哎，是，就两个人，一个人土里土气的，另外一个穿了警服，不知道什么来头呀。对，人现在就在这里。以前没见过二位，头一回来呀。对，那我就当你们是不懂这儿的规矩了。我收钱替人找这个女孩儿，就不能再收钱把找女孩的人给卖，啊？同一件事不做两回买卖。啊，就算你身边这位穿着制服也不行，这是规矩。你还挺讲规矩啊，但今天我们拿不到答案，我们是不会走的。哎呀，我在公安局呢，也是认识几位朋友的。哎，敢问这位警官什么来头啊？咱们别大水冲了龙王庙就不好了。总局的分局，不会是警察所的吧？轰出去！轰出去！轰出去！哎，出去！出去！出去！啊！出去！出去！两个警察所的毛头小子，大白天闯进来砸我的店，坏我的规矩，真没想过有来无回吧？洪副官，这位是淞沪警备司令部的洪副官，你们有什么要求，可以跟他提。这事跟他没什么关系。哼，这是哪儿来的小牛犊？又蠢又凶啊！警察所的。你一个警察所的黑皮狗，你在这逞什么能呢？啊，年轻人，我劝过你啊，洪副官关照过的地方，你们也敢？哎，快点，快点，快点，快点，快点，给我叫人去，给我叫人去，警察吧，非得把这个小偷蛋给弄死。一个破警察所的，你摸我钱吧，这头一回吧？啊，这这是什么地儿？这这这这个淞沪警备司令部的地盘，你也敢动？我跟你说，你要敢到这儿，你就让你参谋长同不同意？好，那我就问问他同不同意。接淞沪警备司令部，我找佟参谋长。安处长，哟，魏队长也在呢。参谋长还没回来呢？没回来，我这不也在等他吗？喂，同参谋长办公室。参谋长出去开会了，我是副官处安音。是我，向衍生。是华真吗？抱歉，把你手下的人给打了。我知道了，现在过去。
，安处长，是华先生吧？是不是华先生遇到什么麻烦了？魏队长对他还是这么关心啊？哎，对了，你对华真的审查通过了吗？审查？你们侦查队最近不是一直在调查华真吗？误会误会，上次跟安处长询问华先生的事儿，纯属是我个人的好奇。华先生跟邓明远那一点点师生关系，我们已经搞清楚了。哦，这样啊。华真现在跟我们副官处的人在一起，我要过去见他。要不魏队长跟我一起过去，凑个热闹？不了，不了，不了。我们侦查队实在是事情太多，我实在是走不开。没关系，安处长。要不这样，我替您把资料转交给同参谋长。您该忙忙您的，别让您同学等急了。那就多谢了，应该的。真不去了？不去了，不去了官威，还喊上人了。淞沪警备司令部，你说了算？哎，不是不是，这绝对是误会。安处长没来了，什么意思？你还想让安处长亲自来请您？不是不是不是，都都用你办了。大叔，夏先生，您受惊了。安处长交代我来接您离开。不好意思，跟你们的人动手了，实在是有必须要办的事情。是我们给您添麻烦了。您说的必须要办的事儿，我能帮上忙吗？不用帮忙，我自己都能办好，一一定能办好。放心，看来是不用麻烦了。好，那我就先不打扰了。安处长会在外面等您。范老板，还是这件事儿，是谁在找照片上这个女孩？大概半个多月前，有人打电话到当铺要做这笔买卖，照片和酬金都是寄过来的，还给了一个电话号码，让我找到人以后呢，就打这个号码通知他们。我从头到尾都没见过，还没见过他们，确实不知道对方的身份呐。那望云路的地址？你就是告诉我这个留电话的人。对，打过去是什么地方？来，去拿本子。找到了，副经理十六号。淞沪警备司令部的，我过去跟他打个招呼。安英，谢了。小
事儿。那天在厕所门口，你说等事情解决了，就跟我解释清楚。现在能告诉我，你来上海到底是干什么的吗？哎呀，指我。我能跟你单独谈吗？啊，没关系。他是我朋友，也是四所警察。我刚来上海的时候，跟你打听过一件事儿。你说孟家的案子？对。我朋友托我来上海，本来打算待个两三天就回去，没想到遇到这件事儿。我没回南京啊。就是想把这个案子调查清楚。什么朋友啊？一个南京的朋友，你没见过。之前我问过你一次，现在我还是要再问你一次。海军部的共产党邓明远，你查这个案子到底跟他有没有关系？这是我自己的事儿，跟他，还有我的家人，都没有关系。查案子那是警察该办的事儿，至于你成天跟这帮不入流的警察混，那你有邓明远的消息吗？他现在被关在哪儿？你什么都不知道啊？我也不知道。我很少关心副官署以外的事儿，估计正在接受调查吧。要真有结果，会党内通报的。我去跟老板说两句话事儿拜托，如果有人向你打听是谁给了你望云路那个女孩的地址，您就当不知道吧。不好意思，耽误了店铺生意，这是给您的一些补偿。哎呀，不必了，您的钱我哪敢收啊？那我就收下了。你跟麻将馆什么关系啊？跟麻将馆没有关系，只是事关一家无辜的人。我不想连累他们。啊！走吧，一起吃个饭。顶贝司令部附近有家新开的意大利餐厅，还不错。不用了。你小时候最爱吃意大利餐了，已经很麻烦你了。你还知道？说正经的，他知道你是军校的学生吗？不知道。听说你已经入选精英班了，校外打下姿势，就要被学校知道是要挨处分了。到时候别说精英班，学校你都回不去了。来之前你想过吗？想过，但已经顾不上了。华珍，我拿你当兄弟，你有麻烦我帮你解决，这都是小事儿。但如果哪天你让我发现你跟邓明远有任何瓜葛，以后我们就别见面了。走吧。你是您朋友？对，我在陆大最好的朋友。以前我最佩服的，就是他的冷静和自律。现在越来越看不懂他了。吃饭了。
。好了，吃什么？无所谓，你平常吃什么我就吃什么。那我带你去个好地方。干啥呀？二元素。看这样了。嗯，我。哎，小雷上来了。两分。好。坐。这就是你说的好地方，尝尝。没在这种地方吃过饭啊！你原来是淞沪警卫司令部的，不是？啊。两位，你来了啊，还没得抢。来了，老板，前方这里了。闻起来还挺香的，加醋更好吃，醋。老张，给我。我不吃醋，吃我的。你们刚刚说的共产党，邓明远，你认识邓明远？他是我的老师，怎么了？没什么，随便问问。你不是吗？是。不错，给钱吧。谁啊？你啊？我的钱都给当铺老板了。臭小子。走，这位啊。之前那个门房呢？这，警官，这个我也不清楚啊。我是刚来的，之前的门房这，谁让你们换人的？啊，我之前在职业介绍所登了记找工作，介绍所让我来，这我就来了。这栋楼的房客登记簿？呃，这个有，这个有，拿来。呃，好，好，好，好。之前的门房留下来的。朱氏这间公寓除了这个画针，明明还住着一个女孩，怎么没登记？哎呦，警官，我这刚来的，之前的事情我是真的不知道啊，警官东西都被清空了，科长，我去过东方大广了，都出去。是。这个地址确实是当铺老板通知李健手下的
，但他说这个地址是有人写在纸条上，然后从门缝塞到档楼里的，他没看见对方是什么人。但今天除了我们，还有其他警察也去问过这件事。谁？四所的，一个姓陈，一个姓向的。他们问是谁在找照片上的女孩。当铺老板把那边的电话和地址都告诉他们了。父亲也是六号。三号公寓吗？是，你是哪位？我是世松市第二处秘书，你哪位？世松市第二秘书，我他妈还找我爷找呢！喂，喂，怎么了，亮儿？本来想打电话问问华珍什么时候回来，结果这个电话号码好像不对。干嘛？你你你说啊！我天天在这擦屁股，我不停在后面收拾烂摊子，他们在前面不停给我捅娄子，问我是奶妈呀！啊可乐，可乐老张可能出事了。什么情况？我去他家看过。如果他安全回来过，就会按照惯例把花盆放在窗台上。但是我看了，没有安全信号。他去医院之前打电话有什么不一样吗？没有，他甚至很清楚。他说处理完伤口之后就回家。君玉，我们可能要做好最坏的打算。邱氏住的公寓那个门房认识他和向远生，我怕之后有什么麻烦，已经把门房换掉。这是老张去医院之前交给向远生的，他是要给我们留下线索。凶手就是用这把匕首插在他腿上。我查过了，这是 FS 战斗匕首，目前的英美明星巡捕匕首。凶手肯定不是通过正常途径拿到匕首的。我从工部去查一下，应该很快能查到匕首的丢失记录。是我把老张留在公寓，负责保护秋实的。我们一起工作五年，他帮我度过了无数难关。
怎么死了？我们用心猜中了他。行了，行了，行了。他身上有什么随身的东西吗？都在那儿。这个是绑在他伤口上的。绑在伤口上？对。会不会是送他去医院的那个警察的？开什么玩笑！不可能。看看这条皮带，光这个皮带头就可以顶他们警察半年的薪水。顺昌，赶紧的，组织人手。帮我查一下所有印着“顺昌”这两个字的高级服装店和皮具店。整个上海吗？不，先查南京。金马，光裕肯定是不能住了。最近你先住我这儿吧，将就将就。反正这两个房子房型也差不多。我给你倒杯水。哎，沈队长，酒是喝了，快点来吃呀！哎，来了。你先喝口水。书啊，你很喜欢这本书吗？这手还带着。嗯，这什么意思？直接翻译过来就是“人类的选择时刻”。送这本书给我的人说，也可以翻译成“人类的群星闪耀时”。看看吗？这个呢？人生最大的幸运，莫过于在年富力强时，发现了自己的人生使命。你都看完了？嗯。
说的什么呀？时刻，一些改变了人类历史的决定性时刻，也是人生的决定性时刻。给你读一段。这种充满戏剧性和命运攸关的时刻，在个人的一生中，和在历史的进程中都十分难得。这种时刻往往只发生在某一天、某一小时，甚至常常只发生在某一分钟。但他们的决定性影响，却超越时间。我想在本书中，从极其不同的时代和地区，回顾这样一些群星闪耀的时刻。我之所以如此称呼他们，是因为他们宛如星辰一般，永远散射着光辉，普照着终将消失的黑夜。这是作者在序言里写的一段话。对，哎，来了。陈队长，我刚刚听弄堂口的人说，您家有人搬进来，这按规矩我得登记一下。你也知道。现在果然管得严，啊！我有个朋友来我家住几天，那能把他的证件给我看看吗？同行啊，陈队长，那我回总局户籍科核实下地道，就不打你们了。哎，他是四所青年新招的警员，户籍科已经查过了，证件没问题。谁查的？我。那我就放心了，那我先走了啊！哎，慢走啊！嗯、饺子凉了，吃饭吧。你从什么时候开始知道我用的是假证件？一开始，从我来厕所报道的时候，差不多吧。文华饭店遇害的除了黎秋实的父母，还有一名二十多岁的男性。你手上的证件是他的，他才是向远生。真正的向远生是失踪人口，失踪年限已经超过三年，在上海没有直系亲属。租房的房东是他唯一的利益相关人士，法院已经通过房东的申请，宣告这个人死亡了，但他的户籍地档还没有销户。你怎么知道这些？从当铺出来的时候，你问我认不认识邓明远，你呢？认识他吗？不认识。你说过，这张证件是受朋友所托。不管是谁给你的，我想他都非常的信任你，才会把这个交给你。
我曾经也遇到过一个非常信任我的人，他是我能做一名好警察。我想他在说这句话的时候，也是我的决定性时刻。只是不知道今晚还有没有机会见到他刘典狱长，董参谋长，什么时候到的上海啊？下午刚到，军政部决定将邓明远押解回南京，移交至中央军人监狱。何部长命我来，亲自来办理相关手续。这个，移交文书。我接到何部长电话了，邓的判决有结果了？目前还没有，但是海军部已经查实，他和三年前的一桩泄密案有关，死刑只是时间早晚的问题。去。跟着看守长办手续。是。这是交接文书。进行画画，画的什么船？带他去验身，清点下物品。就这点东西，点一下吧。这边，零三七同志，我奉南京地下党组织命令来救你。站上去。移交南京之前，我们会动手。手铐钥匙会送到你手里。明天午后第一次放风，东南角岗亭附近，那里是瞭望塔的视线死角。有人会扔下了一根绳子，在狱警被吸引走之后，你只要解决掉岗亭里那个人，就能翻出围墙。我们的同志。就在外面接应你。
要好好解决这个人，不然让他有十个大爷不敢跟我对着干。留活口吗？